Ni kwalike sasa msikilizaji wetu wa Imbanasi Radio katika session namba 4 na ya mwisho ya kipindi chetu cha Mkana Imbanasi ambayo ni masomo ya siku ya leo. Lakini pia niendelee kukumbusha kwamba unaweza ukashiriki pamoja nami kwa kupitia namba 0624090590 0624090590 Lakini pia unaweza ukatufuatilia katika mitando ya kijamii yani YouTube Facebook pamoja na Instagram kwa jina moja tu la Imbanasi. Lakini pia unaweza ukatufuatilia kwa kupitia streaming radio platform mbalimbali mbali, zaidi ya na moja Unachopaswa kufanya ni kuingia kwenye Google na kuandika neno Imbanasi Radio bila kuacha nafasi utaona streaming radio platform zote ambako Imbanasi Radio inapatikana zitakujia pale na utakuwa unatupata mubashara kabisa kwa kutumia MB chache kabisa. Nawe ambaye unanitazama kwa kupitia upande wa YouTube basi unaweza uka drop komenti yako nami kadiri muda utakavyoruhusu nitapita na komenti yako Ikiwa leo ni Julai 21 mwaka 2023 siku ya Ijumaa Juma la 15 la mwaka A wa kanisa mavazi yanayovaliwa ni mavazi ya kijani na leo hii kanisa linamkumbuka mtakatifu Laurenti wa Brindish ambaye ni padre na mwalimu wa kanisa katika masomo ya siku hii leo mtazamaji na msikilizaji wetu wa Imbanasi Radio tunajifunza kutambua kwamba tusiwe na mipaka katika kutenda mema. Muda wote unaopojisikia kutenda mema, tenda mema. Kwa sababu hakuna fadhila utakayoipata pale endapo utatenda mambo ambayo ni kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Masomo ya leo yanatoa nidhamu na taratibu za kus za kufuata katika mambo ya husio mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu. Katika somo la kwanza, Mungu anatoa maelekezo wanayotakiwa kufuata wa Israeli katika maandalizi yao ya kutoka Misri kuelekea nchi ya ahadi. Na katika injili, mafarisayo wanachukizwa na wafuasi wa Yesu kutofuata taratibu zilizowekwa kwa ajili ya sabato. Ili Yesu awatete lakini pia tunaambiwa kwamba walijikita katika maneno ya sheria bila kuangalia roho ile ya sheria ni nini sheria daima inasaidia katika kuleta ufanisi zaidi katika jambo fulani na sio kuwaumiza watu huwezi ukaniambia kwamba huwezi ukatenda jambo jema siku ambayo ni ya sabato eti kana kwamba siku ya sabato haupaswi kufanya jambo lolote Tujitahidi kutekeleza matakwa ya sheria sio maneno ya sheria. Tujifunze kuwa kila siku tupo katika safari ya kutoka Misri kuelekea mbinguni. Tufuate taratibu tunazopewa na Mungu na mama kanisa katika kuendeleza na kuendea katika mji mtakatifu yani Yerusalemu ya mbinguni. Tufanye maandalizi ya kupokea Ekaristi takatifu kwa kujipatanisha na Mungu na wenzetu. Hapa tunaona ya kwamba wakati wafuasi wa Yesu wanapatana na Yesu wanaenda wanakata masuke na kuanza kula lakini tunaona kwamba hawa wanafanya kazi lakini Wayahudi waliona kwamba wanachokifanya si sahihi na ndio maana bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia Daudi alipokuwa na njaa yeye na wenzake je hawa kutenda hivyo lakini pia tunaambia kwa majinsi aliingia katika nyumba ya Mungu akaila mikate ile ya onesho ambayo si halali kwake kuila wala kwa wale wenziwe tujifunze kutenda mema hata katika hali ambayo si sahihi unapomwona mwenzako yuko katika hatari fulani usimwache tu akaangamia tenda wema unaambiwa tenda wema nenda zako kwa sababu wema hauozi wema unazaa matunda mema basi kwa siku ya leo tujifunze kutambua kwamba tunapaswa kutenda mema bila mipaka. Bila kujaliwa kwamba huko katika wakati gani au uko katika huzuni au uko katika hali ambayo ni ya tofauti katika maisha yako ambayo umeazoea. Tenda wema siku zote ili uweze kupata fadhila na uweze kupata neema na baraka tele kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kutoka sura ya 11 aya 10 hadi ile aya Adile sura ya 12 aya ya 
Zaburi ya leo ni zaburi ya 116 aya 12 hadi 13 aya 15 hadi ile aya ya 18 kitikio kinasema nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana Injili ya leo natoka katika mwinjili matayo sura ya 12 aya kwanza hadi ile aya ya nane Tukapate kwenda kusikiliza somo la injili pamoja na tafakari ya masomo ya siku ya leo Wakati ule Yesu alipita katika mashamba siku ya Sabato wanafunzi wake wakaona njaa wakaanza kuvunja masuke wakala na mafarisayo walipoona walimwambia Tazama wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato Akawaambia Hamkusoma aliyotenda Daudi alipokuwa na njaa yeye na wenziwe jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akaila mikate ile ya uonesho ambayo si halali kwake kuila wala wale wenziwe ila kwa makuani peke yao wala hamkusoma katika Torati kwamba siku ya Sabato Makuhani ya kaluni huinajisi sabato wasipate hatia lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu lakini kama mngelijua maana yake maneno haya nataka rehema wala si sadaka msingeli wa laumu wasio na hatia kwa maana mwana wa Adamu Ndiye Bwana wa Sabato. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Upendwa karibuni katika tafakari ya neno la Mungu ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Mama kanisa anatolea heshima kwa moyo mtakatifu wa Yesu mimi na wewe tunarikwa kila Ijumaa kufanya kumbukumbu ya moyo wa Yesu kufanya ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu tuwe watu wa kukimbilia moyo wa Yesu tukujibidisha katika kutafakari juu ya moyo mtakatifu wa Yesu ili Yesu mwenyewe aweze kutusaidia katika maisha yetu katika imani yetu katika Ukristo wetu maana yake bila bwana wetu Yesu Kristo hatuwezi tukafanikiwa katika maisha yetu katika imani yetu tunaarikwa tuendelee kutafakari uku wa Mungu tuendelee kutafakari mema ya Mwenyezi Mungu wapendwa wana wa Mungu katika meza ya neno la Mungu Tunaona leo Kristo anatuarika anataka rehema wala si sadaka msilaumu wala wasio kuwa na hatia Bwana wetu Yesu Kristo anatupa tahadhari katika neno la Mungu tupo wengi mimi na wewe tunaopenda kuraumu Tunaopenda kuwa kama hawa ambao leo tunaona wanalaumu lakini Bwana wetu Yesu Kristo anadhihirisha katika injiri juu ya fuasi wa Yesu na wavunja masuke siku ya Sabato na haya yote ni mwendelezo tukianza kabisa kutafakari somo la kwanza tunaona ni jinsi gani 
Mungu anawasoma. Mungu anamwelekeza Musa na Aruni jinsi wa Israeli watakavyo kura karamu ya Pasaka. Katika neno la Mungu tunaelekezwa na Kristo leo tusiwe na mipaka katika kutenda neno lake. Tusi gawanyike katika katika kulihubiri neno la Mungu. Maana yake Kristo anataka kutuelekeza katika masomo yetu ya leo tuweze kusimama imara tulisome neno na tulielewe neno tusome vizuri ujumbe wa Mungu na tuliishi vizuri tuweze kutafakari wapi tulipo wapi tunapokwenda maana yake tukielewa hivyo basi tutakuwa tunaelewa kila ambacho Kristo basi anatuelekeza tuweze kukifanya katika maisha yetu katika imani yetu tuendelee kukaa na kutafakari juu ya uwepo wa neno la Mungu lakini masemo wa leo yanatoa nidhamu na taratibu za kufuata katika mambo yanayohusu Mungu. Katika somo la kwanza tunaona Mungu anatoa maelekezo yanayotakiwa wana wa Israeli au taifa la Israeli kufuata wa Israeli katika maandalizi yao ya kutoka Misri kuelekea katika nchi ya Hadi. Hata mimi na wewe katika dunia hii Mungu anataka kutuonesha katika maisha yetu ya kila siku ni mambo gani tunatakiwa kuyafanya ili kuelekea nchi ya hadi ni mambo gani tunatakiwa kuyafanya katika dunia hii tulipo katika kanisa hili la kusafiri hapa duniani kwamba tukiazingatia basi tutaweza kufika kwa Mungu katika injiri Mafarisayo wanachukizwa na wafuasi wa Yesu kutofuata taratibu zilizowekwa kwa ajili ya sabato ila Yesu anawatetea hapa tunaona kwa mafarisayo hawakuwa na uelewa sahihi kuhusu sheria ya sabato na hata sisi waamini wa leo tupo wengi tusipoelewa tusiojua juu ya sheria kuhusiana na sabato ndio maana sisi wa Katoliki ndio maana sisi wa Katoliki tunahangaishwa huku na huku katika imani yetu tunahangaishwa tunashindwa kusimama imara tunashindwa kusimama imara katika imani yetu tunashindwa kuendelea kutafakari juu ya mapenzi ya Mungu Tunaendeshwa na vionjo vya wanadamu. Tunakuwa kama mafarisayo. Tunafaa tuelewe na tujikite katika maneno ya sheria bila kuangalia roho ile ya sheria ni nini. Sheria daima itusaidie kuleta ufanisi zaidi katika jambo fulani na sio kuwaumiza watu. Na ndio maana sasa hata katika kuendesha mambo yetu watu wengi tunabadilisha sheria. Watu wengi tunaweka sheria sizo kuwa na manufaa. Hatimaye tunatoka katika rengo. Sheria hizi zilizotungwa bwana wetu Yesu Kristo hakuja kuzitengua, halizipatia na kuzifata. Maana yake nasi sheria zilizopo zituongoze katika maisha yetu. Tusiwe watumwa na tusisome maandiko matakatifu neno kwa neno tujaribu kujifunza kuyatafakari tujitahidi kutekeleza matakwa ya Mungu tujitahidi kutegemeza sheria zile ambazo zinahusiana na maneno ya sheria tujifunze kuwa kila siku tupo katika safari ya kutoka Misri kuelekea mbinguni kwa mimi na wewe katika maisha uwe mtawa uwe padri uwe mwanandoa uwe kwenye mahusiano usio kwenye mahusiano tujifunze kuwa kila siku tupo katika safari ya kutoka 
utumwani kuelekea mbinguni. Yaani tupo kwenye safari ya kutoka Misri kuelekea mbinguni. Tufuate taratibu tunazopewa na Mungu, taratibu tuliojiwekea. Mama kanisa katika kuendelea kuendelea mji mtakatifu Yerusalemu ya mbinguni. Tufanye mandarizi ya kupokea vizuri ekarista katifu kwa kujipatanisha na Mungu na wenzetu. Twende mbele ya Yesu ekarisi tukiwa ni wasafi. Tukiwa tumepata sakramenti ya upatanisho, sakramenti ya maungamo. Ili tunapompokea Yesu, tumombe Mungu atupe neema ya ufahamu, hekima, umakini. Tujiandae vizuri kushiriki na tuweze kuyaendea kwa moyo msafi yare matakatifu ya Mungu na tunapojiongea altare ya Mungu basi kupokea ekarisi takatifu tuwe katika hari ya usafi tuwe katika hari ya neema na ndio maana kama unataka upokee ekarisi takatifu vizuri basi angalau fanya mfungo angalau hata walisari moja kabla hujampokea Yesu na ndio maana tunapoendelea basi tuwe karibu na Yesu. Na ndio maana hata tunasumbuana na madhebu wengine wanasema siku ya sabato ni siku ya Jumamosi. Nyi wakatoriki mnakuaje siku mnaadhimisha siku ya Dominika siku ya Jumapili. Sisi wakatoriki manake siku ya kwanza ya Juma ni siku ya Jumapili. Ndio siku ya mapumziko tunafanya kumbukumbu tunafanya kumbukumbu ya fufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo na ndio maana ukisoma vizuri ni siku ya Bwana ukisoma ufunuo sura ile ya kwanza aya ya kumi katika lugha ya Kilatini siku ya Bwana huitwa Dominika wafuasi wa Yesu waliona umuhimu wa kuenzi siku ya Bwana yani Dominika au Jumapili wakifanya kuwa ni siku ya kumega mkate kama kumbukumbu ya siku ya karamu ya mwisho. Kwa wapendwa, ni warika hata sisi wa Katoliki tunaweza kutana na changamoto mbalimbali mbali kama tuliyoisikia leo kwa hawa mafarisayo wanaposhindwa kuendelea kumtukuza Mungu kwa kufuata vionjo vya vya kibinadamu. Tuendelee kumtukuza Mungu tuendelee kumuomba Mungu tuendelee kusimama imara katika kumtangaza Mungu katika kumuishi na katika kuleta neema na mpango wa Mungu masomo haya yatujenge mimi na wewe na kutuimarisha kiroho zaidi yatujenge na kutuimarisha na ndio maana unakuta watu wanakuwa na maswali mbalimbali yanaoleta changamoto mbalimbali hata katika kiimani sasa ukiwa hujasimama imara ukiwa ujui kutafakari neno la Mungu vizuri basi tutapotea na sisi wa Katoliki ufufuko wa Yesu ni siku ya kwanza ya Juma ni, ni siku ile ya Jumapili Mungu amependa kuumba ulimwengu katika mwana Yesu Kristo baadaye ili aweze kutusaidia. Kwa mimi na wewe tunapojikita ili neno sabato ni kivuli tu ukweli wenyewe ni ufufuko wa Yesu kwa siku ya kwanza ya Juma. Tuendelee kutafakari juu ya neno la Mungu. Tuendelee kutafakari juu ya mafunuo ya Mungu. Tuelewe neno la Mungu na tuelewe Kristu anatutaka nini Kristu anatufundisha kitu gani tuachane na mambo yote yale yanayo tusababisha tukawa kama hawa wanaotaka kushika sabato sheria namna ya kuishika sabato zilikuwa sawa na Wayahudi waliotakiwa kuitumia sabato vema sio tu waliacha kufanya kazi bali pia hawakuruhusiwa kufanya mipango au kuzungumzia kazi zijazo zilizopita hayo ilihesabiwa kuwa ni kazi haikuruhusiwa kufanya kazi yoyote wala mtumwa au mgeni wala hata mnyama mazungumzo yote ya kutakiwa yawe mambo ya hivyo lakini sisi tunaharikwa tunatafakarishwa kuendelea kufanya shughuli zote 
za kufanyika katika kuokoa watu, kuwategemeza watu, kuwaongoza watu, kuwalisha watu, kuwasaidia watu ndio maana sasa mtu anaweza kuwa anaumwa, mtu ana tatizo ukasema leo ni sabato hautaweza kumhudumia, hautaweza kumuokoa. Kwa hiyo wapendwa, sheria hizi zipo zitusaidie sisi kujua mafunguo ya Mungu, zitusaidie kufanya kazi ya Mungu, zitusaidie kukaa katika lengo la Mungu, litusaidie kukaa pamoja kumega mkate ikiwa ndio siku Yesu alipofufuka polepole mambo ya Ukristo wetu uzidi kuenea na iwe chachu na nuru katika maisha yetu tuwe wafuasi hodari wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu ya kumpendeza Mungu katika maisha yetu ya kujipatanisha na Mungu wapendwa wana wa Mungu Kristo leo anatuarika tuwe wafuasi wake hodari tuwe watu wa kutoa shukurani kwake tuwe watu wa kushiriki meza ya Bwana tuwe watu wa kutafakari ukuu wa Mungu tuwe watu wa kuishi neno la Mungu tunapokuwa na changamoto mbalimbali tunapokuwa na mambo yote mbalimbali basi tumwendee Mungu ili aweze kutusaidia hayo yote yafanyike mikononi mwa Mungu na tumombe Mungu atubariki katika mambo yote tunayofanya ili Mungu aweze kutukuzwa katika mambo yote tumsifu Yesu Kristo milele amina Ninatumai mtazamaji na msikizaji wetu wa Imbana Radio utakuwa umefarijika kutokana na tafakari ya siku hii leo. Hivyo tunali kwa tuweze kutenda mema bila mipaka. Nikukumbusha endelea kutufuatilia kwa kupitia streaming Radio Plus mbalimbali mbali, zaidi ya moja ikiwemo Zeno Media, Online Radio Box, Listening Online Radio for the Stream, Get Me Radio, Corporate Net, OI Radio Live Radio. Hizo ni chache tu ambazo nime kutaja lakini zipo zaidi ya ishore Unachopaswa kufanya ni kuingia kwenye Google na kuandika neno Imbanas Radio bila kuacha nafasi streaming radio platform zote ambako Imbanas Radio inapatikana zita kujia pale na utakuwa unatupata mubashara kabisa kwa kutumia MB chache kabisa lakini pia ni kukumbusha wewe ambaye bado huja download app yako ya Imbanas Radio basi chukua simu yako janja ingia kwenye Google Play Store na uandike neno Imbanas Radio pale utaona ikoni nzuri yenye rangi ya chungwa pamoja na nyeusi uti Loni ni itakuwa ndani ya simu yako na utakuwa unatupata mubashara kabisa. Niweze kusema kwamba sina la ziada kwa sasa. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea ndani ya studio zetu za Imbanasi Radio. Mimi ni Regina Sei, Imbanasi tusale na tuimbe pamoja. Tunashukuru sana kwa kutazama vipindi vyetu. Tunakuomba usubscribe ili upate mengi zaidi. Asante kwa kuitazama Imbanasi.